amigas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Gente, vocês sabem o que eu vou fazer hoje? Uh, o casamento tá chegando, né? Da Carol. E eu vou ser madrinha, né? Pra quem não sabe, gente. E eu queria falar pra vocês que eu já escolhi meu vestido. Uhul! Escolhi meu vestido já e tudo mais. E depois eu mostro pra vocês. O que acontece? Tá chegando o casamento, né? E eu vou colocar pela primeira vez o quê? Cílio! Cílio, gente, postiço. Meu Deus do céu, será que vai ficar como? Não, é postiço? Não, não é postiço, não. Como é que fala? Cílio, normal? E aí, eu vou aqui na Gilmara, tá? Ela é daqui do bairro da minha mãe. E, gente, já fiz minha sobrancelha com ela, do outro também aqui. Ela arrasa no trabalho dela, maravilhosa. Então, eu já marquei com ela agora, eu tô indo lá. Estou atrasada, gente. Tô subindo agora pra poder ir lá fazer minha sobrancelha e meus filhos. Bora comigo, amigas, amigas! Cheguei aqui, gente, ó. Estúdio Gilmara. Carvalho, olha, faz tudo isso, gente Ai, quero ver como vai ficar meus cílios Gente, quem lembra dela, da Gilmara? Gente, ela tá linda, não tá? Nossa, gente, olha O cantinho dela é tão fofinho, tão bonitinho, olha Bem aconchegante Fala aí, você atende é, A domicílio ou só aqui mesmo? Só aqui mesmo hum. É de domingo a sexta é embelezamento do olhar, o foco, é sobrancelha e cílios. Tá vendo, gente? Meu Deus, eu nunca fiz de mara. Eu Cê acho que eu vou amar. gostar, viu? Olha, gente, meu cílio não dá nem pra ver. Você vai viciar. Gente, é mesmo, não dá nem pra ver. Agora que eu tô percebendo, parece que caiu mais, que antigamente era um pouquinho mais cheio. Ah, às vezes acontece. É, né? Aí você faz mais o quê? É, sobrancelha, eu cílios. Eu faço com rena, eu faço hum. micro, fio a fio, eu faço alongamento de cílios, hum. depilação com linha. Olha, bacana, gente. E ó, a sobrancelha que ela faz fica perfeita, que eu já fiz, foi? <risos> eu amei. E quem quiser vir fazer com ela, marca o horário, né? Só tem que, tem que agendar antes, né? Tem que agendar. E aí, você, vou deixar aqui o WhatsApp dela, eu mostrei pra vocês na, na placa, gente. Mas tá aqui embaixo também é, o Instagram. Tem só o Instagram, né? E o WhatsApp, é. né? Então, só mandar mensagem pra ela e marcar, ó. Fala, Gilmar, eu vou ir fazer minha sobrancelha, colocar meus cílios. E, ó, deixa eu falar pra vocês. Ela coloca os cílios e, tipo assim, dura muito. Porque ela mandou a foto lá de uma cliente, não foi? Sim. Se você cuidar certinho, é, tudo certinho, né? Que nem ela passa pra gente a informação. Durou 27 dias e tava perfeito. Tava né? Assim, né? Então, eu tenho um, ainda um mês pra poder curtir, se eu cuidar certinho, né? Porque uhum. não posso esquecer que falta de costume, às vezes. Pode ser que a gente quer coçar forte. Não pode, Sim. tem que tomar cuidado, né? Então é isso, bora lá fazer a transformação, meu Deus. Gente, ó, vamos ver o antes aqui, ó. Foca no antes, tá? Ó. Meu... <risos> não foca, não. Só foca aqui, ó. Aí, ó, tá muito ralo. Sabe que eu fui perceber isso agora? Porque eu lembro que meu filho era maior, ó. Mas eu tive época que caiu bastante meu filho. É. Ó, gente, ela já fez a sobrancelha. Tirou o busto com linha, gente. Se você ver como é bom, eu pensava que ia doer muito mais. Dói um pouquinho, mas não muito, sabe? Eu achei muito bom porque dá a impressão que tira, tipo, 100%, né? Os pelinhos. Até, Até os clarinho. pequenos, os clarinhos. Então agora vamos. Gente, agora vocês vão ver. <risos> eu tô da linda depois. Com licença, querida. <risos> Vou deitar aqui na cama da beleza. Ó. Sono da beleza. So, é, sono da beleza. Vou dormir. Vou... Isso é roncar, que vergonha. Pode roncar. Vou roncar aqui e depois eu volto pra vocês verem como ficou. Eu não vou poder mais abrir o olho, então. Então tchau, né, Danizinha hum. antiga. Agora vem a Danizinha nova. Vamos lá, vamos ver? Tcharará! Gente, olha isso, gente. É sério, eu amei demais. <risos> Fica diferente, parecendo que eu me maquiei, não parece? A Gil arrasa, gente. É sério, ó. Pensa no trabalho bom, bem feito, viu? Vale super a pena vocês virem aqui. Quer dizer, primeiro marcar com ela, pra depois vir aqui. Fazer a sobrancelha e os cílios de vocês, ó. Olha de pertinho. Olha isso, ó. Vou fechar pra vocês verem como é que fica. Aí você escolhe, sabe? É o tamanho que você quer. Como você quer, né, Gil? Como Sim. é que é que faz? O cílio vai muito do perfil da pessoa, né? Uhum. Se ela quer o um mais discreto, se ela quer o um mais cheinho. Você pode escolher aquele fio a, fio a fio, né? Que é o clássico que fala. E ela faz, gente. Ou brasileiro. Fica... Ou brasileiro, né? Esse aqui é qual mesmo? O brasileiro. O brasileiro, gente, fica, ficou lindo, incrível, ó. Tá vendo? Tchau. O espaço é maravilhoso aqui, super confortável, aconchegante, tem até bolacha. <risos> bala! Ah, não vou pegar uma bala. <risos> tô brincando. Só não vou pegar agora porque eu vou tomar um cafezinho agora, minha mãe. Mas é isso, agora eu tô indo pra casa e satisfeita, gente. Amei muito mesmo, de verdade. Deus abençoe, viu? Amém. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente, beijo. <risos> Cheguei! Bye, tudo bem? Mãe, mãe, dá beijo. Oi? Tudo bem? A Marlene tá aqui, dá oi, oi. minha prima. Até que enfim apareceu. Até que enfim apareceu, né? 
Cheguei, e aí? Sem sobrancelha. Eu perdi. Ficou bem escura. Sobrancelha? É. Tá bom? Eu achei estranho a piscina, né? Que eu nunca vi você assim. Mas tá estranho. Não, vai sair mais, eu vou tomar banho. Ah, eu achei bonito. O que? Você achou bonito? Ah, o cílio que você colocou. Ah! Achei que... Eu achei que você não ia ver, não. É. <risos> Minhas amigas, continuando o vlog. Hoje é outro dia. Tô aqui fazendo arroz, né? Pra minha mamãezinha, pra mim, pra todo mundo comer, ó. Tá vendo? É, ontem, gente, foi dormir tarde. Eu lavo tudo a moça ontem à noite, né? Aí, ó. Agora você tem a moça do café da manhã mesmo, né? Bagunça no café da manhã. Minha mãe tá aqui tomando um cafezinho, né, mãe? Com requeijão. Isso aí, gente. Ó, oh, requeijão. Vamos café, gente? Bom dia, gente. Bora, Tudo gente. Tudo bem com você, gente? Ó quem tá aqui também, tia Nava. Oi, tia, amiga. Oi, amiga. <risos> tá vendo? Ela já quer que eu vou, gente. Faz uma semana. <risos> logo, logo, nós tá voltando, né, jovem? Oi, jovem. É, com certeza. O Pedro tá ali também. As crianças tá aqui Olha, brincando. Cadê? Dia. Ali o Lucas brincando. Ai, o Lara tá aqui senhor, no banheiro. E é isso, gente. Deixa eu falar pra vocês. Saudade do povo, gente. É... Eu, ontem, ontem não, antes de ontem, eu fiz uma faxina no armário da minha mãe. Uma faxinona. Que Deus, quase queimando aqui. Fiz uma faxinona nesse armário. Então, como eu mostro pra vocês, organizada boa aqui mesmo. Falta terminar aqui, aqui essa parte aqui, que eu, não deu tempo, né? Mas eu limpei todo o meu armário da minha mãe. Eu organizei os potinhos assim pra ela, ó. Né? Tipo assim, farinha, que é arroz. Isso aqui é bolachinha que sobrou, mas eu vou colocar aqui dentro já. Deixa eu colocar logo, né? Pra poder ficar organizadinho. Aí, oi, meu amor. Aí, gente, é açúcar, né? Eu gosto de deixar assim, pra poder esse, esse desenho ficar assim. Aí, tá vendo? Aí ficou café, açúcar, farinha, farofa e arroz. Muito prático pra poder limpar, né? A parte aqui, gente, ó, tá meio quebradinho na parte da minha mãe. Mas ele deve tá servindo bastante aqui. Essa parte aqui eu falei pra ela pra gente colocar coisa, tipo assim, café da manhã, coisinha, bolachinha, besteirinha, sabe? Aí tem leite em pó, granola pra comer com coisa. Aqui é a água que sobrou da viagem. Aí leite, né? Papel toalha, essas coisinhas assim, tá? Essa parte aqui, gente, ó. Eu tirei um monte de coisinha que tava aqui. Minha mãe desfez bastante coisa, sabe? Que ela não tava usando mais. Ficou ótimo agora. Essa parte pra colocar bolacha. Aí eu lavei tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui no armário, eu lavei. Esse copo tudinho. Tá tudo organizadinho, ó. Aqui também, ó. Lavei todas as taças. Aí coloquei só a jarra de vidro aqui. Aqui só pratos, né? E aqui, eu, esse negocinho de tempero, minha mãe nunca tinha usado, tava guardado. Eu lavei tudo, coloquei os temperinhos aqui. Aí aqui, o Job vai colocar pra minha mãe depois na parede, né? Pra poder ficar melhor. Essa parte aqui, gente, ó. Ó, deixa eu tirar esse miojo que as crianças que jogou. Mas olha como ficou mais prático, né? Só que eu não mostrei antes pra vocês, só que ficou, tava cheio de coisinha, assim, eu peguei pra melhor arrumar. Aqui tá meio quebradinho esse armário, mas meu pai falou que vai comprar outro armário pra minha mãe, né? E aí vamos esperar pra poder ver, né? Mas aqui é a parte da compra. Né? E colocou aqui, já organizou as compras assim. Aí nós vamos fazer compra também, tá? Logo, logo, acho que hoje e amanhã nós vamos lá no atacadão fazer compra. Comprar algumas coisas que tá faltando. Aí, como tá quebradinho aqui as gavetas, a gente é, você vai usar essa aqui, ó. Eu lavei todas as colheres que vocês estão vendo aqui, tudo tudo lavado, gente. Aí ficou bem melhor pra poder pegar, né? Aqui vai essa parte, gente, ó. É as coisas de pote, a gente tirou muito pote, também tava cheio de pote que não usava mais, sabe? Aí a gente tirou bastante, só deixou assim mesmo pra poder ela usar. Tudo lavado aqui também, aqui as jarras também. Lá atrás é pote grande. E aqui também tem dois potes grandes, tá vendo? Então ficou tão bom, bem organizadinho pra minha mãe poder ficar mais prático pra ela, né? O que acontece, gente? É... Eu tô muito feliz, né? Porque Deus tem preparado várias surpresas aí boas, coisas boas que tava por vir. Tô falando pra vocês, tá bom? É, eu queria muito poder ter condições de comprar um armário agora pra minha mãe. Só que no momento eu não tô podendo comprar um armário novo pra ela. E assim, é, esse armário aqui era, da, era da, da cliente da mãe. Da minha cunhada que deu pra ela usar. E ele era, ele, tipo, quando era novo, ele era bem bonitinho, porque tava com um puxador. Mas agora que, que quebrou, tá assim, mas dá pra usar, né, gente? Melhor do que nada, né? Porque eu também limpei, ó. Que se eu limpei tudinho, ficou tudo organizadinho, que beleza, ó. Tá arrumadinho aqui, só coisa de vidro. Ficou ótimo, ótimo mesmo. Ficou perfeito, assim, tudo organizadinho. Mas gostou bastante, né, mãe? Gostou, mãe, da organização que eu fiz? Gostei. Até bastante, eu né? Eu tinha armado novinha, aí eu tinha um desfé, gente. Eu desfé, um desfé. E peguei o de madeira, né? É. Que era do meu filho. Mas logo, logo, Deus é pra parar um bom, né, mãe? Eu comprei outro. Eu já tive um armário novo um tempo atrás, mas aqueles pequenos antigos, né? É. E aí eu vou comprar outro pra te é. E aí, gente, o que, que acontece? Eu vou, eu vou dar faxina aqui pra minha mãe, dá uma forcinha pra ela, porque... 
como você sabe, minha mãe é, tá passando por alguns momentos aí e acaba que, tipo assim, ela não tem muita força né, pra poder pegar naquela faixa pesada. Então eu tô aproveitando pra poder dar uma força pra ela ajudar enquanto eu tô aqui, dar uma limpada nas coisas pra ela trocar de lugar, né, mãe? Organizar tudinho pra ela. É. Né? Depois, se você quiser, um dia a gente pode, né, conversar com eles e explicar o que tá acontecendo. Por enquanto, não vou é, falar. Por enquanto, eu não vou falar nada. É, deixa depois a gente vai ver, se a gente senta pra poder, né, comentar com as pessoas tudo certinho. Pra, um test... Quando ela testemunha muito da minha mãe, na verdade, né? É. Porque essa mulher é muito guerreira, vocês não entendem, gente. Ela não deu canal, mas não deu tempo, né? É verdade, ela parou, né? Eu tenho uma live pra falar pra vocês aí, mas... Deixa a pra frente. É verdade. Minha mãe tem um canal, só que é, meu irmão que cuidava pra ela, só que aí parou de postar. É, a gente parou, né? Deu uma parada aí, mas não sabe se vai fazer de novo, a gente vai ver ainda. É, eles não sabem ainda, porque como ela depende dele, gente, ele que precisa gravar, precisa tudo. É, então tem hora que ele ajuda, viaja... Eu ajudo ele, né? É. E... Tem hora que ele viaja também, né, pra, 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 outra, assim, pra lá pra Minas Gerais, aí fica difícil pra poder gravar. Porque aí não tem como, ela não sabe editar, não sabe, né, fazer as coisas tudo sozinha. Só editar que é difícil, né? É. Aí, gente, o que acontece? A faxina depois vai ser aqui, nessa parte, nesse paneleiro. Eu vou limpar tudinho pra ela, tirar tudo, as panelas, ver alguma coisa que não tá usando. E embaixo da pia, quando ela guarda as panelas. Aí, o que acontece? Logo, logo vai ter reforminhas aqui também, vocês vão ver depois, tá? Aguardem, vocês estão vendo aqui, ó, a pia, vocês vão ver depois, vai ficar bonitinho, a gente já vai fazer um negócio depois. O que você puder fazer pra poder melhorar aqui, a gente vai fazer, tá bom? E é isso, minha mãe tá, a gente tá muito feliz, né, mãe, de estar tá aqui com vocês, minha mãe também, graças, é, graças a, Deus. a Deus. né? Uma feita, né? Eu tô né? muito feliz também, demais. É verdade. Ver ela aqui, né, gente? Graças a Deus, né? O filho da gente é tudo pra nós, né? É, e nossa mãe é tudo pra nós. É um filho pra mim também, né? Mesma é verdade. coisa, né? É. Né? E meus netos é a mesma coisa, um filho. Minha, minha mãe é uma mulher muito guerreira, muito forte. Deus, Deus é muito na vida dela, sabe? Deus tem dado forças a cada dia e ela tem vencido, né? Graças vencido a Deus. e mata, matado um leão por dia, né, mãe? Uhum. Glória a Deus, né? Glória a Deus, é verdade. Tem que ser forte, né? É a gente tem que ser esperto. Mãe, persistente, como é que é? Persi é, persistente, persistente mesmo. Persistente, é. Graças a Deus por isso. Né? É. Deus me dá força pra me vencer. Glória a Deus, e é. Vocês também tem que ter força pra vencer, né? É verdade. Não desanimar com nada, né? É, a gente não para não, continua é. pedindo força a Deus e tentando se alegrar cada dia, apesar Deus. das lutas, né, mãe? É. Pedir força pra Deus e, e tentar se animar cada vez mais, né? Verdade. Deus dá força, Deus é maravilhoso. E eu sei, gente, que muitas das vezes a gente é, que tem canal assim no YouTube e tudo mais, compartilha, mostra alguma coisa, a gente tem muita cobrança, né? Eu até entendo porque muita, muita, muitas das vezes as pessoas não sabem é, a nossa vida, assim, tipo assim, a, realmente como é, como funciona, como é que tá. Então eu queria muito assim deixar claro pra vocês que às vezes a gente mostra algumas coisas, compartilha. É... E é bom falar, porque se a gente não fala, às vezes a gente acaba sendo muito criticado, muito cobrado, né? E aí, você pode... aí vocês vão perguntar assim, ah, Dani, por que você não compra isso, isso, isso pra sua mãe? Gente, o meu sonho, o meu sonho é poder dar uma casa pra minha mãe mobiliada, com tudo novinho pra ela. Minha mãe sabe disso, o jovem sabe quanto que eu já chorei, já pedi a Deus pra poder Deus me dar condição pra poder um dia fazer isso, sabe? Só que, tipo assim, hoje, hoje não tenho condição pra isso, né? Eu também não tenho casa, moro de aluguel, só que eu tô lutando, tô trabalhando, tô me esforçando pra poder eu conquistar minhas coisinhas e ajudar no que eu puder eles, né? É, se eu pudesse, gente, eu, eu, eu mudaria tudo aqui, muita coisa. Eu compraria um armário novo pra minha mãe, eu compraria uma mesa nova, né, mãe? Um sofá novinho agora eu compraria pra ela. Tipo assim, meu sonho, é meu sonho poder fazer tudo isso. Eu creio que Deus vai me abençoar pra poder eu conseguir fazer isso por ela, tá, um dia. Só que no momento a gente não consegue fazer tudo, né? Mas o básico que a gente consegue ajudar de vez em quando a gente dá uma força, é um ajuda no outro, né, mãe? A mãe sabe disso. É verdade. Meu esforço, né? E assim, às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, porque né, a gente tem canal e tal, é rica, é famoso, não sei o é tudo. Não, gente, essas coisas não é assim. Tá tão difícil as coisas a cada dia, né? E só Deus podendo sustentar mesmo oh, e nos abençoar. Então se eu pudesse, é claro que eu trocaria tudo aqui. Vocês veem assim, ah, por que eu não comprar isso, que eu não reforma isso? Só que às vezes é difícil mesmo, entendeu? Mas é. o que eu posso ajudar, minha mãe sabe, né? Eu não fico compartilhando, é eu não falo. Eu nem queria falar essas coisas, porque, tipo assim, né? Uhum. Tudo que a gente faz é bom. Só Deus vê. A gente é precisa. Verdade. Que nem a Bíblia fala, né? Se dá com a mão e, e esconde a outra. Como é que é? Coisa, coisa é assim. gente, mas ela me ajuda, é. viu, gente? Eu falo, mas não, precisa, não, não mas pode, é porque né? não precisa falar. Eu não gosto de falar quando eu ajudo as pessoas, porque. Não precisa ninguém saber. Só que eu tô falando é, isso aqui pra vocês, porque pode ser que vocês pensem assim, ah, né? O armário tá quebrado, por que você não compra? Não é porque eu não quero, porque se eu, se eu, se eu, se eu, se eu pudesse, eu já tinha comprado há muito tempo já. Então, a, a vida é assim, mas eu creio, ora por mim aí vocês, né? Torce pela gente, que Deus abençoar. E logo, logo, 
vai ser tudo, tudo transformado, né? Que nem eu falei, meu pai falou vai assim, mesmo. que eu não comprar um armário e tal, minha mãe. Eu fiquei feliz, né? E aí ele vai ver se vai conseguir comprar qualquer coisa que você tiver aqui e a gente dá pra vocês, tá bom? Mas é isso, né? Eu creio que Deus vai preparar tudo. Então, o que, eu, o que eu posso ajudar ela, eu ajudo. Mas aí... Não é tudo que eu tenho condição ainda né, pra poder fazer. Mas Deus vai, ele vai abençoar, eu creio. É, e logo, logo a gente vai, né? Trocar várias coisas aqui que a eu não tenho mais. A gente só faz até, até onde a gente pode, é, né? É, com certeza. É isso. Deus vai abençoar e as coisas vão, vão mudando, né? Vai melhorando. Aí uhum. só ajuda até o tanto que pode, né? A Dani me ajuda, sempre me ajuda, viu? Sempre, sempre. É porque. Ela tá me ajudando, me dá uma força, ela já é. me ajudou muito e me ajuda, né, nega? Verdade, graças é a Deus. É uma ajudando a outra aqui, né? Em nome de Eu Jesus. Eu queria poder reformar tudo, tudo, tudo aqui. Pra minha mãe sempre tá, tá né, fazendo manutenção. Uhum. A gente. É, sobre a casa a gente conseguiu só comprar cerâmica. Foi mãe, vai arrumar um banheiro bonitinho, né? Uhum. E aqui. E, mas assim, eu queria poder arrumar a parte ali de cima, que tem uma parte da escada aqui, que tá precisando um, subir o bloco, bater uma laje. Falta rebocar, arrumar a laje, tipo assim, murar a laje, sabe? Falta várias coisinhas. Mas devagarinho a gente vai conseguindo, né? Quando, sempre que puder, mamãe, né? A gente vai dando é, uma focinha, ela vai fazendo fazer uma coisa. Que sempre é. faz assim, né? Devagarinho a gente vai, vai quando pode, pode dar, vai, vai mudar. Lá, né? é. E é isso, melhorou muito. Quando a gente morava aqui, era sem rebocar, né, mãe? Ah, a gente é, morou muito, né? mãe morou muito tempo na casa sem rebocar. Hoje, glória a Deus, tá rebocadinha, tá pintada. Então, tipo assim, é uma alegria mesmo, né? É. O pessoal fez um mutirão aqui, poder pintar. Cada um deu uma coisa e foi uma benção. É, meu filho né? me ajudou, na Dani me é. ajudou, todo mundo me ajudou, foi. né? Ficou bem melhor, então minha mãe é muito grata. Que que era feia essa casa, vocês veem como é, é. que era. É isso, gente, tá bom? Só pra vocês saberem mesmo, porque minhas é. amigas, amigas... É bom a gente falar, abrir um pouco no coração às vezes, aí né, falar, porque... Se a gente também não fala, fica parecendo que a gente quer ruim, né? Tipo assim, ai, Dona Lívia, por que a Dona faz isso, faz aquilo? Meu sonho, gente, Deus sabe, sabe? Enquanto eu olho pra poder, Deus me abençoar um dia pra me dar uma casa pra ela. Eu nem tenho casa, mas tem vontade de estar pra ela. Uma casa. E eu creio que Deus vai preparar tudo, em nome de Jesus, o tempo de Deus, né? Tô lutando aí e vocês me ajudam, tá bom? Me ajuda aí sempre quando eu falo assim, gente, clica no like, dá um like, dá um comentário aí. Vai ajudar muita gente. É, quando eu falo, me segue no Instagram, quando eu posto minhas publicidades lá. Se vocês puderem, sempre que eu postar, vocês baixar as coisas que eu deixar lá. Gente, baixa isso aqui, clica aqui, me ajuda, porque vocês não têm noção a diferença que faz na nossa vida, na, na minha família, tá? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Então é isso, gente. Só queria desabafar um pouquinho assim, desabafo do bem. Não é desabafo, né? Mas é mais pra poder compartilhar uma coisa que eu não abro muito pra vocês. Porque eu sou uma pessoa, assim, pode ser que você pense, ah, Dani, até fala bastante, ela é legal, tá conversa, ela brinca. Só que eu sou um pouco reservada, sabe, com algumas coisas, eu prefiro, sabe, tudo que eu faço, assim, que for bom, que eu poderia até falar pra poder incentivar outra pessoa fazer também, né? Eu não gosto, porque, tipo assim, é meu jeitinho, sabe, reservadinha. Aqui é hora que eu sou tão julgada, às vezes, só que eu fico pensando, oh, meu Deus, você sabe, você sabe o que, que eu fiz, né? Mas é, é assim, a gente vive assim, porque a nossa honra, nossa, né? Nossa vitória vem, de, vem do Senhor, vem de Deus, né? Então, eu sou muito assim, mas hoje eu quis abrir um pouquinho pra vocês entenderem, tá bom? E é isso, o que eu puder fazer por eles, gente, eu faço, eu sou assim, meu, eu, meu prazer é isso, é, é cuidar dela, cuidar deles e eu creio que muita coisa vai acontecer, eles vão preparar tudo, tá bom? Então aí o que, que acontece? Aí quando eu falei, aí vai, vai ser a faxina depois embaixo da pia, outro dia eu vou fazer a faxina no guarda-roupa, né, pra dar uma coisa. Quando eu, quando eu for embora daqui, de São Paulo, eu quero deixar a casa toda organizadinha pra minha mãe poder só manter, que ela puder manter, e eu falei pra minha mãe, mãe, tudo que nós pudéssemos deixar de, de prático pra ela, sabe? Tipo assim, que nem ali, ó, pra limpar, né? É muito mais prático, né? Porque tinha tipo uma xicarazinha pequenininha, tinha várias, minha mãe não usava. Era mais poder enfeitar. E eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, qual que é mais fácil? Ter essa xícara aqui, pra você ter que lavar de uma em uma sempre? Ou é melhor deixar só uma vasilhinha assim, ó, que pega só um paninho, passa, fica mais fácil, né? E aí ela viu que foi melhor mesmo, né? Tudo que eu puder deixar de prático pra ela, eu vou deixar. E outra coisa, é, até falei dando uma dica pra minha mãe, falei, mãe, quando eu for, quando eu for fazer a mistura, eu tempera, já congela a temperada, que vai adiantar pra ela, né? Pra não ficar aquela coisa todo dia limpando coisa, limpando mistura, temperando. Tudo que for prático que eu aprendi, eu quero compartilhar com ela. É que nem também, eu falo pra ela, sei lá, ela, minha mãe é assim, daquela, né? Tem a máquina de lavar, quer lavar roupa na, não tem que. Mas eu falo pra ela, mãe, tem que ser mais prático, coisa que não vai cansar muito, né? Pelo problema que ela teve. Enfim, eu não tô fazendo suspense, viu, gente? Eu não tô, ah, respondendo, não. Eu vou sentar com ela, eu sei que ela vai deixar eu compartilhar com vocês o que aconteceu, tá bom? Se quiser perguntar alguma coisa, já pergunta nesse vídeo, porque aí, acho que nos próximos vídeos aí, né, durante a semana, a gente vai vendo se compartilha a história da minha mãe, o que aconteceu por esses dias e há muitos anos também, que vem acontecendo. E aí a gente vai contar tudo pra vocês, vão entender tudo, tá bom? É isso, gente, o Job sabe, né? 
Quando puder pedir a Deus sobre ele comprar uma casa, já, já me escuta meus desabafos. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? bem, tio? Tá gravando? Beleza? Toma, pode falar, que eu tô com a Então é isso, minhas amigas, me abri um pouquinho com vocês, né? E eu tô feliz, eu, a minha mãe e eu, e nós todos somos muito gratos a Deus por tudo. A gente, nossa esperança, nosso apego mesmo, assim, né? Não é nas coisas materiais, é no Senhor Jesus, é em Deus, é, é, é Ele que é nosso apego mesmo, que a gente ama, quer servir a cada dia, quer melhorar a cada dia pra poder agradar o Senhor, né? E é isso, gente, eu creio que nossa vitória vem do Senhor e Ele vai fazer grandes coisas ainda e a gente vai se alegrar muito da presença de Deus, né? Então é isso, agora eu vou cuidar aqui, fiz um arroz já, porque eu vou editar vídeo E meus filhos, né, também falei pra vocês, gente, o que acontece? E agora, amor, o que você tá achando dos meus filhos? Porque na hora que o Jovem viu, ele estranhou um pouco Ficou meio assim, gente, se eu contar pra vocês, você não acredita não O Jovem é um marido, é assim, ele é tranquilo demais Ele não, sabe, por ele, se fosse pra poder escolher Falar, amor, o que você prefere? Que eu pinte as unhas e faça unha ou deixar assim natural? Ele vai falar natural Amor, o que você prefere? Que eu faça sobrancelha ou deixo cabeluda mesmo? Não, deixa natural. Mo, se prefere que eu coloque os cílios ou deixe sem? Não, deixa natural. Só a única coisa que ele mais gosta que eu faço é que eu, eu, eu deixo meu cabelo preto, que ele fala que ama, com franja e a progressiva que deixa lisinho, né? Bonitinho. Não, aí, então, que não vai ficar ótimo assim, só isso. É, só isso então, assim, aí, né, ele estranhou quando ele viu a cílios, ele começou a estar meio preto, assim, você... Mas hoje, você fala que dá chão no Hoje eu é, é, dou uma clareada mais. Acostumou mais, né? Eu já acostumei mais, mas... Você é... gostou mais, né? Eu gostei mais. Hum. Você, prefere, você prefere sem, né? É, porque eu, ficou bonito, mas eu prefiro sem. <risos> Aí vocês vão perguntar, mas por que, que o jovem é assim? Minha preferência é, é. sem nada. Por que, que o jovem é assim? Por causa de igreja? Porque, ah, não sei o que lá, é pecado. Não tem nada a ver com a igreja. Gente, nada a ver, gente. Não é isso, tá bom? O jovem não, não é assim, ah, é pecado. É. Não. Pecado não, não é que é pecado, né? Mas assim, eu, eu sei ter consciência disso. E não é porque da igreja que eu penso dessa, dessa maneira, uhum. ah, não, é porque eu prefiro natural, naturalmente, tá? Se, se fosse ver, é. nem maquiagem eu, eu usar, não que ele, ele não, manda, não vai usar, não vai fazer, não é isso. Ele fala só pra mim, ele é um mas tá bom, assim, não precisa. Ele é bem assim, sabe, simples com essas coisas. Ele prefere o natural, ele é assim, entendeu? Então eu fico me esforçando a gente. <risos> ah, ele fala assim, ah, é homem que você gosta, ele gosta com os relógios, ele fala. Ah, igual brinco, ó, é, não tem nada a ver com a igreja também, mas eu prefiro sem brinco. Mas o relógio, eu gosto que ela usa relógio. Né? Eu acho bonito um óculos, tudo, é. fica legal. Então, é igual da Marisa. Como é que é seu marido? Esse é o marido básico. É, ele gosta do básico. Tem marido que gosta mais, né? Não, põe a maquiagem, né? Tá não, agora, legal. sabe, a, é, andar bonito é. Tem que andar bonito. Tem que cuidar. Mas, assim, cuidar. É, mas não faz assim. É, tanta coisa assim, eu prefiro mais naturalmente, não prefiro que faça muita coisa. Eu poderia escolher assim, mas eu também não faço muita coisa também, gente, mas alguma coisinha eu gosto. Quando ela fala assim, ah, do cabelo, deixa o cabelo cacheado ou liso? Ela fala, eu prefiro liso. Ah, é, mas também prefiro liso. Preto ou castanho? Eu falo, eu prefiro preto. Né? Eu prefiro preto, então. Ele não, ele não impede nada de eu fazer, só que tipo assim, eu gosto de saber a opinião, né? Vocês também é assim? Tipo, ai, ah, você acha que fica legal? Você acha que fica bom? quando eu corto meu cabelo, né? Eu falo assim, Dani, você acha melhor como? Eu deixo Deixa mais baixinho embaixo ou deixa mais alto? Uhum. Como é que é? Aí quando ela fala, fala, então tá bom, vou fazer assim e assim. Uhum. Aí, Meu Deus, não é legal, a minha pode também, né? É, então é isso, minhas amigas. Eu compartilhei um pouquinho com vocês, conversei bastante. Vou gravar mais um pouquinho pra vocês do vlog, tá bom? Aqui na minha mãe. Graças a Deus, esse dia tá sendo muito bom aqui em São Paulo, gente. Tá. Graças a Deus. Tá um tempo bem fresquinho, do jeito que nós gostamos também assim, né, Dani? É verdade, tava hum. gostoso. Eu gostava precisando de tá tão cal... É, tá tão calorzinho. De casa, né, Dani? Hum, tá, tá precisando mesmo. Tá muito bom. E eu tô feliz que eu tô aqui dando uma, dando uma forcinha pra minha mãe no que eu posso, né? Porque a Mata correria, uma saudade, né? máquina de saudade. Praticamente vai, é, vai fazer um ano já, esse mês agora que vai entrar, né? Quem que estava ali, né? É verdade. E aí, aí, gente, é, depois a gente vai no mercado, eu vou gravar tudo pra vocês. Acompanha aí os próximos não perde, tá bom? Segue no Instagram que eu tô postando stories também, amigas. Vale a pena acompanhar, tá? Coisas que eu não posto aqui. Então, se você falar assim, ai, ah, Dani, eu não queria no Instagram que eu não tenho. Minha filha, então abre só uma conta pra você poder ver quem você gosta, sabe? Vale a é, pena, porque é tão vale facinho, de graça, né? Eu não paga nada no. É, segue não lá. Taxa, nem nada. E é isso, espero muito que vocês continuem apoiando a gente, tá bom? É Com tudo aí. aí. Quando vocês abençoam a nossa vida, mas abençoam também a vida das pessoas que estão tá com a gente. É. Então, assim, é, vocês, vocês na verdade abençoam muitas vidas, na verdade. É uma vocês troca nem sabem. De bênção, é. né? Vocês abençoam muitas vidas, que nem a gente escuta também que a gente abençoou, é. né? Porque uhum. os vídeos fazem muito bem pra vocês, vocês também fazem muito bem pra gente. Então é um abençoando o outro, que Deus venha nos abençoar todos é, nós, todos né? Nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né?
trazendo paz, né? graça, né? amor, felicidade, né? Pra vida de todos Eu torço vocês. muito por vocês, que Deus abençoe, abra as portas, que Deus venha curar, que Deus salvar, vocês, abençoar. Né? Que é tudo isso, tudo que mais a gente quer, né? Fazer o que a gente gosta e quer e precisa, né? É verdade. Que Deus, Deus abençoe, abençoe. Eu as portas para todos vocês, em nome de Jesus. Eu falei com as meninas também aí, tá ligado? No canal. Hum. Quem sabe breve a gente volta, né? Fazer vídeo de novo. Uhum. Eu tô esperando meu filho decidir, né? Se eles quiserem voltar, nós voltamos não. Eu tô com saudade, hein, gente? Uhum. De vocês, que muitos seguidores da Dani. Muitos seguidores aí acompanham a gente. Acompanhava a gente também, que eu sei, né? Uhum. Não é, é muito, né? Uhum. E Deus abençoe a cada um de vocês pela força que você dá pra ela. Uhum. A todos, todo mundo, né? Que faz canal aí. Deus abençoe a cada um, viu? Grande mente da saúde, muita, muita felicidade, muita alegria, né? Toda a família de vocês. Grande beijo, tô com saudade de vocês, hein? Eu falei pro meu irmão, volta a gravar vídeo, bora eu postar vídeo, porque é bom que eu também assisto eles lá na Bahia, né? É, Bem, a gente vai voltar, não fala um dia, mas a gente tá dando tempo, né? É, porque as coisas que aconteceram, eles param. Um processo assim difícil, a gente tá na que dá uma parada mesmo, é normal, né? A coisa da vida, é verdade. Que acontece, eu, eu, eu já fiquei sem gravar um tempo, né? E por causa de alguns problemas, algumas coisas difíceis, né? Então, assim, né? É. Em tempo de Deus, só dá vontade de Deus a voltar, né? É isso. É isso.